Hat tatsächlich relativ langes Setup-Phase, aber ich glaube, das ist auch bedingt durch das, was wir jetzt hier sehen. Das hat ein bisschen länger gedauert, allgemein. Da war ein bisschen anspruchsvoller. Achso, allgemein. Ja, gut, okay. That's a number and it came up there. Uh, we would also like to thank Glorious for being a provider of amazing computer peripherals. So they have some here at the event. Problem is, well. uh, bei den Social Media Sachen muss ich halt so wie, oder kann ich so wenig korrigieren, weil, weil Tamara das halt tatsächlich auch sehr gut macht. Und wie wir es sieht, wünsche wohl gut zu haben. Hallöchen. Genau, ich schäme mich nicht, ich stehe eh da drüber. Oh. Das Dragon Warrior Monsters? Okay. Das haut nicht hin. Nee, ja. <lacht> Aber die Infos auf der rechten Seite sind... Oh, ich glaube, da haben sie Fehler gemerkt. Ja, nee, da haben wir Kobi. Da, Kobi. Kommen bei Game vs. Bricks. Äh, uh, Jekarek, oder wie man das auch mal ausspricht, versucht, ähm, das Spiel durchzurunnen, während halt, äh, Zola versucht, das Kubi-Set aufzubauen. Okay. In der Abdessen ist der Und als der, ja. Das wird interessant. Als Jekarek, Jekarek, oder wie, wie man das immer ausspricht, ähm, das Spiel von ihm hat halt Glitches und ist ein bisschen gut. <lacht> Aber nur ein bisschen. So, und los geht's. Also, was man natürlich sieht, ist, ähm, dass das Kobi-Game ein bisschen billig aufbaut ist. <lacht> so, und jetzt gehen wir mal eben kurz out of bounds. Sehen diese wunderbare äh, Level-Architektur an, diesen wunderbaren, wunderbar gemachten Bäumen. <lacht> Die schönen 2D-Bäume. Ja, und sammeln eine, äh, eine gold kobi figur ein. So ungefähr sieht. Aber ein beides Bagger, ein Jeep. Ja, ja, genau. Ein äh, Tactical Vehicle. Äh, Tactical Support Vehicle stand auf der Packung, glaube ich, drauf. Da oben sieht man es. Ja, genau. Tactical Support Vehicle. So, und während wir jetzt hier die Gegner töten und uns dann einfach mal wieder durch die Gegend glitschen. Ich sehe auf der linken Seite schon ein großes Problem. Der Kopf ist im Weg. Man erkennt quasi gar nichts vom Aufbauen. Oder hätte man die Kamera ein bisschen anders platzieren müssen. Ja, gut, aber dann können wir uns umso mehr auf das Spiel auf der rechten Seite fokussieren. Ja, also im Prinzip hier geht es nicht gegen. Nur das Problem ist, das Spiel ist auch sehr softlockfreudig, nur weshalb wir jetzt eben voll laden durften. Ja, unser, dass wir jetzt gestorben sind. Äh, wenn wir halt sterben, dann kann das halt der aufmerksame Trick sein, mit dem wir durch die Gegend fliegen. Ah, okay. Ja, und damit haben wir es geschafft. Oh, wow. <lacht> Allerdings, ja. Nicht ganz dahin, wo wir hin wollten. Ich überlege gerade, äh, ist Kobi nicht auch eine polnische Firma? Ja. Ja, okay, ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, aber dann macht es natürlich auch Sinn, dass das Ganze da auf polnisch ist. Ja gut, und, und äh, Jacarek, genau, ist ja, äh, ist ja selber auch Pole. And I think we've got a donation. Uh, something, something, something large has been cooking in. Uh, Argi, I'll give the voice back stimmt. to you. Oh, well, thank you very much. We do. We have many, many things coming in here, but I'm going to start with just a massive one here. One thousand ah, two hundred and eight. Ich würde Jackarack aussprechen. Ja, also bei Jackarack läuft man unter nicht gut. Aber jetzt scheint er es geschafft zu haben. Mhm. Bei Zola weiß man nicht, wie es läuft, weil man da ja eh nichts sieht, während der aufbaut, weil der Kopf die ganze Zeit im Weg ist. Jetzt versucht er, über die Schacheln zu kommen. Mhm. Oh ja. Hat es geschafft, nice. 
much. We really appreciate you donating for the excellent course that we are. Uh, Was würdest du sagen, wer das Ding gewinnt? Also wer zuerst fertig ist mit, mit seinem äh, Also beim, Aufgabe. Beim, 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 beim Race, äh, beim Pornchen Speedrun Event war Luna schneller. Okay. Hat er da dasselbe Set aufgebaut? Ja, hat er dasselbe Set aufgebaut. Sie ein, es ist eine Sie, wie du halt siehst bei dem Ach so. Ach so, oh ja, ja, stimmt, Entschuldigung. Entschuldigung. So, und dann machen wir Dauerfeuer auf den Gesch Geschützturm, den wir halt damit zerstören können. Mhm. Ja, aber hatte sie das äh, selbe Set aufgebaut? Das meinte ich. Äh, ich meine ja. Hm, okay. Das sind aber erstaunlich viele Teile. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so viele Teile im Endeffekt sind. Wenn auch sehr viele kleine. Hm. Hallo Graf. Hallöchen. So, und auf der rechten Seite fahren wir jetzt wieder ein bisschen Auto. Bisschen, äh, nein, Tactical Support Vehicle natürlich. Ich hatte vorhin ähm, irgendwo, ich glaube im Titelbildschirm von dem Spiel war es, da hatte ich auch irgendwas mit äh, Small Soldiers gesehen oder Little Soldiers oder so. Ähm, ist halt, äh, ja, Kobi hat natürlich auch ganz viele verschiedene Sets, aber die haben halt auch so, so, ein, ja, so eine Militärreihe quasi. Und äh, ja, da passt natürlich auch das Set auf der linken Seite dann irgendwo dazu. Thematisch. Der Wahl machen wir weiter drauf, ja. Mhm. Also, wir jetzt gerade schießen. Ich sehe auch gerade, wir haben begrenzte Munition der rechten Seite, ne? Aber gut, ich denke mal, wir finden genug. Ich denke mal, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Wir haben die zweite grüne Figur ähm, erreicht und jetzt werden wir gleich selbst gehen, um in, den, in, den, in die Nähe des Vulkans zu fliegen. Na, okay. Also dem Berg geradeaus. Das ist wirklich ein Vulkan. Es, es sieht aus mit der Röte und so. so. So, zwischendurch gucke ich mal mal, wie der Fortschritt bei dem Set, bei dem Kobi-Set auf der linken Seite ist. Man sieht halt äh, meistens nichts, weil, weil der Kopf dazwischen ist. Und wenn der Kopf mal nicht dazwischen ist, dann werden die Teile außerhalb der Kamera zusammengebaut. Ja, das ist ein bisschen schwierig, da was einzuschätzen. Man kann es halt so ein bisschen abschätzen anhand der Teile, die noch da sind. Ja, nee, hat nicht funktioniert, das schon rechts. Mhm. Also, Sula hat Vorteile, weil bei der Karek läuft es nicht optimal. Okay. Jetzt Kann das halt. So, Entschuldigung, sag du erstmal. Jetzt ein Casual Weg. Ich sehe aber schon, was er vorhat. Also er versucht halt diesen, diese, diese Trennwand zu überwinden. Mhm, genau. Wir hatten das ja vorhin schon mal gesehen, wenn, wenn wir uns äh, äh, ja, wenn wir uns selber töten, dann werden wir unter Umständen auch so in die Luft gesteuert. Und genau das versucht er jetzt gerade, so wie es aussieht. Oh ja, jetzt hat er es. Glaube ich. Oder auch nicht. Okay, gut. Er ist an der nächsten Wand hängen geblieben. Schade. Ja, das ist nicht gerade einfach. Und es mhm. ist auch die Mission, wo er bei dem einen Duell bei dem polnischen Speedrun Event gescheitert ist. Okay. Aber es scheint dann natürlich auch ein ziemlich schwieriger Trick zu sein hier an der Stelle. Aber mal schauen. Das Problem ist halt einfach, ähm, ja, du kannst nicht groß an ihm manövrieren und... Oh, jetzt hat er es. Äh, ja, Höhe und Reichweite und so sind halt irgendwie gefühlt Zufall. Mhm. Also ich denke mal, in Wirklichkeit wird es kein Zufall sein, sondern man muss sich halt wirklich exakt platzieren, aber äh, ja, diese exakte Platzierung zu bekommen, das ist halt so schwierig. Und der nächste Sprung. Oh, okay, der hat aber gut geklappt. 
Ich kann halt auf der rechten Seite nicht abschätzen, wie, wie lang das Spiel ist und, und dementsprechend kann ich halt auch nicht sagen, wie knapp das jetzt gerade wird. Und Time. Oh, wow, okay. Gut, hat sich erledigt. Time bei Jekarek. Mhm. Und äh, ich denke mal, Zola wird auch die vollen 15 Minuten jetzt noch kriegen. Die wird jetzt zu Ende bauen, die wird jetzt zu Ende bauen und dann mal sehen. Äh, sie scheint einen Teil zu suchen. Oh, das ist natürlich nicht gut in so einer Situation. Ja, entweder fehlt da irgendein Teil oder das ist runtergefallen oder sie übersieht das einfach nur. Hab's gecallt. Das sind tatsächlich noch erstaunlich viele Teile. Vor allem diese ganzen Kleinteile, das ist halt immer so eine Fummelarbeit. Meistens muss man die ja nur einfach irgendwo anbringen, ohne, ohne irgendwelche komplexen Strukturen zu bauen. Aber äh, durch die Masse und durch vor allem dadurch, dass sie halt so klein sind. Da wird das halt ganz schnell mal sehr fummelig. Ja, aber mal schauen, wie weit äh, Zola da noch kommen wird jetzt. Fünfeinhalb Minuten haben wir ja noch. Unterstützung. Ja, aber das ist eine Teil scheint nicht aufzutauchen da. Wie gesagt, es kann natürlich theoretisch sein, dass das in der Packung gar nicht drin war. Kann ja immer mal passieren, sowas. Also Produktionsfehler oder so. Das wäre natürlich sehr ärgerlich dann. Topper looks also the same, however that Kobe looks to have like a little bit less rounded edges. You would uh, be a great spokesperson for Kobe. <lacht> By the way, I'm looking for a sponsor. Kobe. Um, so wie es aussieht, macht Tola jetzt aber erstmal mit anderen Sachen weiter. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt. Genau. Weil dann ja auch die Anzahl der Teile reduziert werden und, und dann kriegt man halt einen besseren Überblick. Ist ja auch nicht verkehrt. Das Grundgerüst, das sieht doch schon mal gut aus. This is not going anywhere. Okay, I think I... Which Wir haben noch ja, knapp vier Minuten. Mal schauen, wie weit wir da noch kommen. Also rein theoretisch, wenn Zola jetzt so sehr schnell ist, könnte sie das so weit noch schaffen. Es sei denn halt, das eine Teil taucht tatsächlich nicht mehr auf. Vielleicht hat sie es mittlerweile auch schon gefunden und wir haben das nicht so ganz mitbekommen. Ich weiß ja nicht, nach was für einem Teil sie da gesucht hatte. Actually, uh, I have a different uh, opinion. Uh, they weren't shipped in this, so uh, um, the race uh, has been sabotaged by the Kobe company. No, it's, it's actually fine because like the bricks are supposed to like enhance your creativity. So oh yeah. I just you know. Was uh, mir auffällt, man hätte vielleicht da irgendwie, uh, uh, weiß ich noch so eine, keine Ahnung, so eine Tageslichtlampe yeah, mit hinstellen sollen, weil man uh, vor allem den den eigentlichen Bausatz uh, ja sehr schlecht erkennt. Weil er halt nicht allzu gut ausgeleuchtet ist. Das wäre so eine Kleinigkeit, die ich da noch verbessert hätte. Jetzt sagt die Karin noch wahrscheinlich noch ein paar Sachen. Mhm. Oh ja, stimmt. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass es auf der rechten Seite irgendwie doch noch ein bisschen weitergeht jetzt. Aber irgendwie hat die ESA das mit so solchen Klemmbausteinen, ne? Ja. 
Naja, bei diesem Event gab es ja schon mal, äh, wie lang war das? Zwei Stunden oder so? Ja. Wo die da das Sonic-Set zusammengebaut haben, also drei Leute gleichzeitig. Äh, bei der ESA Winter hatten, na gut, da war es, äh, da waren es halt äh, Kalax-Regale. Sie haben im Grunde auch nur übergroßes Lego mit ganz wenigen Teilen. Weil ich bin der Meinung, dass sie das vorher auch schon mal hatten bei irgendeinem anderen Event. Es waren Billys. Nee, äh, das eine ist auf alle Fälle ein Kallax-Regal gewesen. Es waren Kallax-Regale, aber es wurde halt als Billy deklariert in der Titel. Ach so, ja. Ah, okay. Ja, das wusste ich jetzt nicht. Aber auf der Einpackung, äh, die sie in die Kamera gehalten hat, hatten, da stand definitiv Kallax drauf. Genau. Und vielleicht war es auch nur die Packung von einem kallax regal ich weiß es nicht. Nee, nee, das war ein kallax regal hm, okay. Da hast du davon auch schon genug aufgebaut, okay. Ja, ich, ich müsste mir eigentlich auch mal eine Menge Regale holen. Also, da wäre Kallax tatsächlich ganz gut, weil die Grammar sehr praktisch sind. Really Und relativ günstig. Ich wollte ja den, den einen, also quasi meinen Abstellraum hier, den wollte ich ja mal zusammen quasi Hobbyzimmer machen. This is, this is good enough. This is drivable. I am certain so oh, da kommen die Räder ran, dann kann es in der Zeit wenigstens schon mal fahren. Es ist vielleicht nicht als verkehrssicher, also auf deutschen Straßen würde das Auto <lacht> wahrscheinlich nicht zugelassen werden. Aber es fährt wenigstens, immerhin. Ja, immerhin. So, uh, officially it's a tie. Betonoptik, okay. Ja, von Ikea sowieso nicht. Ja gut, äh, da könnte man theoretisch dann... Äh, oh Gott. Da könnte man das mit, mit Sprühfarbe hinkriegen, so eine Betonoptik? Eigentlich schon, aber da muss man schon ein bisschen Ahnung haben von, von Sprühfarben oder von Airbrush zum Beispiel. Dann könnte man das hinkriegen oder halt irgendwie äh, über, über irgendwelche ja, Folien quasi. Aber da weiß ich nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, die Folien dürften in der Menge doch relativ teuer sein. Ja, genau, David, genau. In meiner letzten Wohnung war eine Wand komplett nur Kallax-Regale. Oh, wow. Schubladen und Klappen. Meine Katzen hatten Höhlen drin und konnten drüber klettern. Echt praktisch. Ja, das glaube ich. Bei mir ist immer so ein bisschen das Problem, ich würde dann ja auch... auch äh, solche Regale so als Miniaturenregale benutzen, also für Miniaturen. Und da sind aber die Fächer dann ein bisschen zu klein, meiner Meinung nach. Da wäre halt so, ja, Kallax ohne die, äh, ohne die vertikalen Trennwände. Äh, zumindest mit weniger vertikalen Trennwänden wäre da eigentlich ideal. Ah, okay, 30 Euro für 5 bis 6 Rollen, A2 Meter. Okay, ja gut, das geht noch. So, 1444. Achso, die haben aufgehört. Okay. Also das Auto ist fahrtüchtig. Immerhin. <lacht> Nein, nicht das Auto, das Tactical Support Vehicle. Oh, und ich höre Argig. Na gut, Argig hört man wahrscheinlich selbst, wenn man einen Stream aus hat.